Il campionato di pallamano di Serie B, la pallamano Girgenti ha vinto in casa contro Avola 47 a 23, il servizio di Gaetano Ravanà. Nello Gelo anche oggi una bella vittoria tonificando il risultato schiacciante, la... il risultato non è mai stato messo in discussione. Eh, diciamo di sì, eh, nelle prime due giornate abbiamo incontrato due squadre di, di ragazzi giovani, in cui le loro società hanno deciso di valorizzarle e tutto questo. Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo fatto una squadra per voler vincere il campionato, eh, ma sicuramente il lavoro che stanno facendo sia lo Scicli che l'Avola è un lavoro importante perché stanno lavorando su tantissimi giovani. Cosa c'è se c'è qualcosa da sistemare nella tua squadra? Ma, eh, sicuramente è arrivato un altro giocatore nuovo, Simone Sait, e quindi dobbiamo riuscire a, a inserirlo bene nei nostri schemi, nel nostro modo di giocare. E quindi questo è il lavoro che dobbiamo fare per le, le prossime tre settimane. Presidente, mi sembra che di soddisfazione nella raccolta Iosa, due partite e due vittorie, questa pallamano Girgenti fa sognare adesso. Questa Anche se ancora presto, ecco. Questa pallamano Girgenti deve far sognare perché è stata costruita per far sognare. Oggi sono contento perché abbiamo avuto pure un pubblico importante che non ci aspettavamo, quindi abbiamo lavorato tantissimo sulla comunicazione. Abbiamo bisogno di punti, abbiamo degli obiettivi ben, ben chiari. Questa, questa sarà la palla a mano dirigente che, che vedrete. Ecco, dicevamo di un gruppo anche molto unito, c'è un nuovo innesto che è arrivato da pochi giorni, però questa squadra credo che meglio di così non si possa esprimere. Il gruppo deve essere unito, sono un paio di prerogative che ho dato ai ragazzi. Il gruppo deve essere unito, coeso e molto rispettoso verso l'avversario e i giudici di gara. Io sono stato un giudice di gara, quindi la vedo in una prospettiva completamente diversa da come la possono vedere le società. Quindi pretendo il rispetto dei miei ragazzi e il risultato dello stesso tempo. C'è un pizzico di orgoglio per aver rilanciato questo sport in una città che la palla a mano l'ha sempre amata? È certo che c'è un pizzico di orgoglio, stiamo lavorando tantissimo per questo, stiamo lavorando per creare entusiasmo in una città che comunque a livello strutturale ci penalizza e ci penalizza tantissimo. Aspettiamo questo benedetto palazzetto che apra e, e poi sono sicuro che la palla a mano dirigente volerà in palcoscenici molto ma molto alti.